さあ、ということで、どうも、しずくのクラッシャーと申します。ということで、今回はですね、本題に入る前に皆さん、こちらの画像を、こちらの画像をね、ご覧ください。ということで、まあ、これは何ぞやと、ね、いうことなんですけれど、これはですね、えー、先日、スパーキングゼロのね、新発表みたいなのが、ね、悟空 VS ベジータのところでね、公開された動画の中の最後の最後の最後の最後の方にですね、出た画像なんですけど、簡単に説明するか、これから出てくるキャラですよっていう感じですね。うん。これが発表されたのが、朝の8時なんだけどその2時間前の6時にはねレジェンズのねちょっと新発表がございましてですねでそれ公式が出るというよりかはそのロサンゼルスのなんかバトルアワー行った人限定で先に見れるよみたいな感じのやつだったのでどうにかしてそれを見ないといけないということでね朝早く起きなければいけないんですよもっと早くそれをやる前にちょっと夜中ちょっといろいろ作業してていろいろちょっとやんないといけないことそれをしてたらもう夜中の3時になってしまったとじゃあここから寝て2時間ぐらい起きられるかって言ったら起きられじゃあどうするか起きましょうということでね、えー、オールしながらやってたのでね、数字をね、数え間違えてしまってね、正解は164なんですけど、154というね、10少なくなってたっていうね、これも本当にもう世にも奇妙な物語に乗っていいレベルの怖さなんですけれど。まあ、そんな話は置いといてですね、今回ですね、キャラに関することなんですけど、まあ、サムネ見たらわかると思うんですよね。うん。ということで、はい、こちらの、え、空白、全部埋めてみたーはい。はい、はい、はい、はい。もうね、本当にね、これね、やろうと思った時はすっごいウキウキだったの。うわ、めっちゃ楽しそうなんだ。予想するのってみんな楽しいじゃん。やっぱ新キャラ予想するのって。まあ、新キャラが出るよりも新キャラ予想する時間が一番楽しいまであるんですけれど、まあ、それがね、まあ、最初はね、楽しかったんですよ。で、いざやってみるとですね、もうパニックパーレット。私のね、脳内 CPU をね、フル回転してもね、もうね、パンクするほどのね、ま、もう毎、まあ、いっぱい。本当に。作ってみて分かったけど、164体って、あの、めちゃめちゃ多いなと思って、今回スパーキングゼロって、シリーズ最大規模ってね、あの、運営公式さんからね、アナウンスがあったので、まあ、結構200ぐらい期待してたんですけど、前回が161だったので、まあ、今回164とするとね、たったの3体しか増えてないのに、シリーズ最大規模って何のる場合、いかがなものかというコメントね、したんですけど、これも文句言えないなと思いましたね。うん。今回の空白埋めに GT や無印編は一旦抜いて、他のキャラを入れてやっています。今回はとりあえず、キャラを埋めてみて、また後日ね、改めて GT 編と無印編がね、どこら辺に入ってくるのか、またね、どんなキャラを削られていくのかみたいなことをね話せられたな、えー、話していきたいと思いますのでね皆様、えー、ご了承くださいさあさあさあさあさあさあさあさあということでスーパーやっていきましょうスーパーではこんな感じになりますどうぞはいこちらねスーパーですね一気にキャラが増えた感じになりますよねでこれもともとあるアイコンは、えー、元からのやつですまあわかるかどんな感じでやったかというとまずですね、えー、こちら身勝手が、えー、上に来ておりますまあこれは通常で左に行ってスーパーサイズつまり右が通常で左がその進化っていう感じかなという捉え方をしましたね。まあ、ゴッドもそんな感じだからね。だから右に兆しを置いて、極みかなっていう感じ。で、Z 編のアルティメントご飯ね、カットされると思うんだよね。個人的に。メテオにあった Z の単体のアルティメントご飯が、えー、力の大会に来たよっていう感じかなと思ってこちら入れていますね。で、えー、その横にはゴールデンフリーザーですね。ご飯とゴールデンフリーザー一緒に共闘するシーンがありましたので、ね、まあ、隣に置いても違和感ないかなと思って入れてます。で、その他ね、力の大会編メンバーなんですけれども、えー、もう元々ね、あの、いるんですよ。左上にクリーニーとか天津飯とか。うん。今回来ないのかなと思って今回入れてませんなので今回まあこんな感じでまあ大体服装が変わったキャラが来るんじゃないかなと思ってで絶対来るだろうみたいなキャラをね入れたんですよとりあえずね地下の大会編でベルガもいるんだったらまあ赤いあのちょっとごめんなさい名前忘れちゃったんですけど赤犬と黄色い犬でそこら辺あとジエンが来るんだったらトップディスポまあそこら辺来るんじゃないみたいなあとリブリアンねまあそこら辺のあの三重心また来るんじゃないかなと思ってたらあなくなっちゃったんだよね枠がもう本当にで第六空中から絶対来るとしたらヒットじゃんヒットが確定で来ると思うんだよねじゃああと誰か来るかって言ったらもうゲフラぐらいしかなくねあーあーってなっちゃったな。なっちゃって。枠がなくなっちゃったから、僕は入れてます。だからキャベ、カリフラ、えーっと、ケール。えー、好きだった方、ごめんなさい、入れておりません。ということでですね、ここでね、力の高い割りですね、意外と少ないでしょ俺も思ってる。あれ、意外と少なくねあー、ちょっとね、ほんとね、もう夜中に撮ってるんでね、情緒不安定なんですよ、俺だって。ほんとに、ごめんなさいね。あの、なんか途中、暴言が出てもおかしくありません。だいたいカットします。ごめんなさい。何見てんのお前、ぶっこれでですね、その力の体験の右らへん、右にはですね、えーと、未来編入れております。未来編ですね。このスーパーサイズントランクス、未来編がいるってことは、まあまあまあまあまあ、まあ、その他、えー、変身系も来るかなと思ってまず通常とえー、で
、スーパーサイズ怒りですね。うん、怒り。で、えー、まあワンチャン来るかなと思って一応ホープソード入れてます。まあ来ないかもしれないけどね。まあ来たら嬉しいあたりで入れてます。で、その右には悟空ブラック。で、まあ合体ザマスがいるってことは、まあね、えー、っと、普通のザマスと、えー、崩壊ザマスもいるんじゃないかなっていうところで、ここね、ちょっと合体ザマスの位置で見ていただきたいんですけど、これね、悟空ブラックと合体前のザマスと挟まれるような形で置いています。これめちゃめちゃ考えるの大変だったこの配置。うん。で、未来編って言ったらあいつですよね。ベジットプルーですね。まあ、ここでね、あれ、スーパーベジットと通常ベジットどこ行ったんだっていう方いると思うんですけど、スーパーベジットとベジットは、ちょっと魔人ブー編のところに置いております。てな感じですね。今回スーパーですね。続いては劇場版ですね。劇場版行きましょう。さあ、劇場版やっていきましょう。劇場版がこちらですね。はい、こちら。もう一気にキャラが増えたような感じがしますね。まあ、どんな感じで配置したかね、ちょっと説明していきましょう。まずですね、まあ、ブロリーとスーパーサイジンブロリーがいることは、まあ、フルパワーもいると思ってここに入れてます。で、えー、その上にはですね、まあね、ブロリーのね、映画で出てきたゴジータ、スーパーゴジータ、ゴジータブルー。もう正確に言うなら、ゴジータ SSG、SS っていうね、もう長すぎるやろ、本当に。で、その左で、なんでシャレンバー置いてんのみたいな、でも、セダー離れすぎやろとか思ったと思うんですけれど、今回ですね、こうやってね、あの、ブロリーからスーパーゴジータがいるってことは、劇場版復活のフュージョン、スーパーゴジータ、あ、多分ね、リストラされると思うんですよね。ブロリーのね、スーパーゴジータにね、ギュッと詰められると思うので、やっぱスーパーゴジータと言ったらさ、あれじゃん、あの、ジャネンバじゃん。ってことで、まあ、ジャネンバ左に置いときました。まあ、予想だからね、どうなるかわかんないけどね。結構ね、これ嬉しいんじゃない旧ブロリー、えー、スーパーサイジンブロリー、えー、そして伝説のスーパーサイジンブロリー。これ一応入れておりますまあ、これは来るんじゃないかなと思って入れておきました。来てもこのやからね。まあ、来てもこれだから、まあ、来ると思っています。まあ、ここの時点で結構もうね、ゼノバースやファイターズと違って、キャラ数のもう多さにびっくりすると思いますね。で、えっ、ー、と、上ですね、ターレス。とメテオの時はね、ターレス、オーザル版が、まあ、オリジナルでありましたのでね、まあ、オーザルも来るんじゃないかなと思って入れてます。まあ、来てほしいからね、もう本当にここら辺でも接待、接待というか、もういろいろと接待が起きておりますけども。さあ、ということで、これで劇場版が以上です。続いては、えー、ゼット魔人部編行きましょう。さあ、というロードゼット魔人部編やってまいりました。あたたたたたのはい、これコロトックの真似でございます。<笑>ちょっとそろそろみんな飽きてきたんじゃないかなと思って、こういうモノマネ系も入れていかないとなと思っちゃってね。うん。多分カットしてる。<笑>まず、その一族か。ベジータ一族から始めました。はい。あの、もう不可能です。もう本当に難しい。こういうもう何もないところから始めるの。本当に大変だった。まずですね、まあ悟空とベジータの間、なんでこんな空白空いてんのかなと思ったんですよ。入るとしたらやっぱベジータじゃないですか。やっぱ合体っていう匂わせ。さっきのね、悟空ブラックとね、ザマスのことを思い出してください。こんな感じで合体来るかと思ってベジットとスーパーベジット入れてますでえっ、ー、とねご飯国孫一族ベジタ一族つながりでその上には5点とトランクスで気づいた方いると思うんですけれども左トランクスの方は上からスーパーサイジントランクスから普通常トランクスで後手の方は通常から、えー、スーパーサイジンっていう感じでちょっとねあの反転してるというこういうのもね僕のねオリジナルじゃなくて。なんていうので、その上には、ま、敵キャラですね。うん、ぷいぷい今回ね、新しく来るんじゃないかなと思って入れています。うん、M1 族ね。<笑>で、えっ、ー、と、下ですね、ご飯入れています。ちょ、ずっと魔人部編ちょっと難しいのが、このご飯が来るか来ないかもそうだし、この下に来るか上に来るかなんだよね。そう。ワンチャンこう一個ずれるって言い方でやってるから、今ご飯5点とトランクスがいるところにご飯のこのご飯たちが来て、その上に5点、5点クス、えー、トランクスら辺で敵みたいな。まあ、そもそも敵が右側に来るみたいな感じであるかもしんないしね。ちょっと本当に難しいテッドマジムファインが一番時間かかったかもしれない。なあ,あ<笑>だからもしもこれが一個ずれて下に空白があるとしたら、まあ、もしかしたらここに力の大会編ね、残りの、あのー、俺が入れなかった分ね、バーって入るかもしんないし、ということで次は、えー、セル編だね。セル編行きましょう。さあ、ということでセルやっていきました。あだからもうね、そろそろ僕も疲れてきました。もうね、夜中に撮ってるのでね、もう寝たいです。はい。ということでやっていきましょう。ということで、セレヘンがね、入ったことによって、一気にギュッてなんかね、増えた感じがあってね、またいいですよね。はい。で、えっ、ー、と、まずはですね、セルがいるってことはですね、第1形態、第2形態、パーフェクト。まあ、どちらもいると思って入れてます。ドーンね。で、えー、セルジュニアですね、左に、ね。で、右下にね、19号と。で、ここにまたピッコロがおります。何このピッコロと思った方、えっ、ー、とですね、メテオの際にはですね、ピッコロ、前期と後期がいました。あの線図がですよ。あの線図がございました。まあ、後期ってどんなキャラって言ったらね、あれですね、神様とね、あの、
の一つになったエッチ合体した姿ってまあ融合した感じかなってまあフリーザ編でもねネイルってやつとね融合して強くなってますからねえ上ら辺にはもうみんな大好きご飯ちゃんが来るんじゃないかと思ってます通常ご飯スパサイジンご飯2ってことでセラヘ終わりだね<笑>やっぱりねちょっとキャラが少ない分ちょっと話す内容もね少なくなってしまうんですけれどもじゃあ続いてはですね残りですねまあフリーザ編サイヤ人編えもうあともろもろいっていきましょうということでよいしょさあということで残りやっていきましょうはいもうねここまで来るのはこのようねもう丸2日間ぐらいかかってますマジで大変だったみんな褒めてくださいということで皆さん高評価お願いね<笑>こんな稼ぎ方をするなんて思ってもなかったわ<笑>。さあ、ということで、残りやっていきましょう。まずはですね、右ら辺にいるのはですね、えー、ギニュー特選隊、上4で、えー、まあ、リーダーのね、ギニュー1個下下がってっていう感じでね、うん、ってな感じで入れてます。で、まあ、そこにフルパワーフリーザー、えー、第1、第2、第3で通常です。で、で、メカフリーザーも横にいる。ちょ、ちゃんとこれこう考えられてるでしょ。で、えっとね、このフリーザーがね、ちょっとね、スーパーなんですよ。スーパー。なのでね、まあ、ワンチャン、第一、第二、第三、リストラされるかもしれないですね。もうね、俺、第二好きなんですよ。普通にこのね、この姿、あの、コルク大王だっけあいに似てるから好きなんですけどね。第三はいなくなったとしても、もう第一、第二ぐらい入れてほしいで。で、えーとですね、まあ、ここら辺から、えー、ナッパ。まあ、ベジータのスカウターに大沢で来たので、まあ、来てほしいっていうことで入れておきました。で、悟空の兄貴、ラジッツですね。ちゃんと横に置きました。で、悟空の息子は右に置きました。これでね、左の兄だったら、まあ、右に息子かなって。ということでまあ、ちょっとここもね、えー、いろいろと繋がり関係性意識。まあ、これ全体的に本当に意識、関係性は意識しています。うん。さっきのジャネンバのあれだったりとかね。で、えっ、ー、と、ザーボン、変身ザーボンもね、どちらも来るんじゃないかなと思ってます。で、まあ、他ももう、もろもろですね。このね、ピッコロ二人並んでる、これなんか分身ディフェンス使ってるんじゃねみたいな感じで思った方いるんですけど、これね、左ですね、ネイルですね。さっき話してたネイル。で、ちょっとね、切り取りの仕方が下手でね、あの、顔だけになっちゃったり、ね、本当に。線<笑>図みたいになっちゃった。はい、こちら。以上でーす。あれあれれれれれ、新作のクラッシャーさん、空白ございますよって思った方、あの、勘のいい書きは嫌いじゃないよということでですね。もうこれが私の限界でした。もうね、もうこれ以上ね、考えてやってるとね、本当にクラッシャーしちゃう。本当に大変だった。もうマジで、土地でやめようかなと思っちゃったぐらいだと思う。まあ、でもね、俺がやらなきゃ、誰がやる有限ということでね。ってさ、ちょっといろいろ考えたんですよ。で、血迷ったのがね、ポルンガとか入れようとしてましたから、途中から。本当に<笑>。ありえないでしょ。本当に、もうちょっとわかんないのでね、ここら辺はどう来るかちょっとまた、えー、楽しみ。めですね、僕の予想だとここに無印が入ってくるんじゃないかなっていうね、まあ、今回でこれ作ったね元といえばもう無印と GT が結局入ってくるのかっていうところもね知りたかったんですけどまあ結果まあ無印くるくねっていうところでうんでまあちょっと GT がねちょっと薄くなっちゃったねっていうことでまあ GT は DLC もしくはまあ2ページ目ね最初に言ってたちょっと2ページ目ありそうな雰囲気出てますけどねなんかね裏があるみたいな感じでねこちらを見てくださいはい僕,僕の努力の結晶で今回ですね、追加したキャラの画像、えー、マジで、本当に大変でした。これ見てください。はい、下からいきますよ。大皿ラディッシュが、ラディ、ラディッシュ、ラディッシュ、ちょっと待って、もう、ぶっ壊れてる。ラディッシュってなってる。ナッパね、うん、バーってって、うん、これね。ほらほらほらほら、ちょっと口臭いっていう。これ口臭いっていうのはですね、このカエルみたいなやつですね。こいつはあいつベジータにね、口臭いって言われてますから。で、えー、っと、まあ、フルパワーフリーザーでベジータ。もうこれでね、あの、どこから作ったかっていうのがバレバレなんですけどね、もうね、マジンワクゴジータね、このテックスキルとかに入れてやってますね。はい。で、ガビディクニクイ。で、メカフリーザーで、えーっと、これでいいでしょうかな。はい。もうめっちゃ長い。本当にやばい。ずわーって長いよね。うん、で、トランクス剣とかもね、ワンチャン来るかなと思ったんですけど、今回見送り、見送りさせていただきました。ちょっとね、未来編でいますのでね。で、あのね、無印と GT はね、DLC みたいな感じであるんですけど、私個人としてはね、DLC で来るのはいいんですけれども、どうせだったらさ、最初からさ、買った時から GT 使いたくねっていうのがあって、DLC はまあ DLC で、またなんかスーパーヒーローやら、まあいろんなちょっと、あれ、意外なキャラが参戦みたいな感じで、まあやればいいと思ってるんですけど、どうせだったらね、GT も、GT 無印はもう最初から使いたい。俺らってね、俺らって大皿幼少期使いてよ。さあ、ということでね、今回の動画は以上となります。もうぜひね、皆様高評価、高評価、高評価、高評価とね、チャンネル登録、チャンネル、えー、皆さんにチャンネル登録とね、チャンネル登録をね、皆さんよろしくお願いします。本当にお願いします。本当大変だったんだよ、この時、こんなに。ああ、もうやだ。<笑>でも楽しかったからいいんだよ。はあ